person that is the Dashran Zanas. So, for London histories, me you know that the class is started. Me see me that is below me the first library digital. Is this about us Albas? Is this about us Albas? I cut the digital is where the digital text that is on the web that is that is on the Perdorim Sot. Së bashku do të kalojmë të tema e sotme, sistemi kolonial në shekullin e nëndëndjet, në faqen 126, mëndishni. Filloj me prezantimin për të mësuar dhe ju se qëfar do të jeni në gjëndje të arrini dheri në fund të kësaj teme mësimore. Në foton që kam paracitur në këtë faqet të parë të prezantimit, pa tjetër që flet qartë duke treguar se mbretërit e Europës që ishin shtetet kolonizatore, kishin në nësundimin e tyre botë në asaj kohë. Cilat janë rezultatet e të nëzënit të cilat ju do t'i arrini gjatë kësaj ore mësimore. Në fund të kësaj teme ju do t'jeni në gjëndje të përkufizoni konceptet kolonializëm dhe sistem kolonial dhe do të bërë një dalimet mes tyre. Do të jeni në gjëndje të evidentoni veqorit e kolonive në Azi. Do të daloni në hardë kolonit e shteteve europiane në Azi dhe në Afrikë. Dhe do të shpjegoni arsyet e kolonizimit të teritoreve të kontinentit të Azis dhe të Afrikë. Së pari, duhet të për të arritur rezultatin e parë të të nëzënit, ne duhet të sëqarim konceptet, kolonializëm dhe sistem kolonial. Qëfar kuptojmë me termin ose konceptin kolonializëm? Kuptojmë politikën pushtuse që ndërmorën fuqit e mdha të kohës, mbretërit e europiane të kohës, për të zotëruar teritore të reja, të botës së zbuluar. Dhe qëfar synon të pushtimi i këtyre teritoreve në nështrimin politik dhe ekonomik të këtyre vëndeve ose teritoreve të cilat nuk ishin forcën, nuk ishin organizimin politik dhe ekonomik të shteteve të mda të Europës. Atër, në këtë faqet të tretë të prezantimit, do të shohim se si u krye procesi nga pushtimet koloniale dheri të këndërtimi sistemit kolonial. Së pari, fuqit e mdha të Europës atërshme të shekullit të pesëmëndjet, gjusë mësë dytë të shekullit të pesëmëndjet, ndërmorën zbulimet e botës së re. Ju i dini, keni të njëra zbulimet geografike. Cilat ishim të fuqit të kohës? ishte mbretëria e Spanjës, Portugalis, Anglis, Francës, Hollandës, dhe këto kryuan këtë botën e re, të cilën e njohën për herë të parë në shekullin e pesëmëdjet. Mirë po, shtetet e Europiane pra këto mbretëri nuk u mjaftuan me kajqë, por i vendosën një pjesë të këtyre teritoreve në nëzotrimin e tyre, pra u shëndëruan në shtete koloniale. Ndërko, me zjerimin e teritoreve të tyre, ato kryuan perandorit koloniale. Dhe, këto perandori, naturisht, ishin ato që drejtonin botën e asaj kohë. Mardhënjet me sperandorive koloniale dhe teritoreve që ato administronin, ishin mardhënje shteti am dhe përëndorit shtetet ose teritore që ishin në nëzotrimin e këtyre shteteve ose perandorive e koloniale konsideroheshin si pjesë teritoriale e tyre. Në këtë mënyrë, pra duke par një proces i cili kalon nga shtetet, krimi shteteve koloniale, tek perandorit dhe deri të kësundimi botës nga këto, atër ne themi që në këtë periud, pra në sheku 16-19, undërtua sistemi kolonial. Kalojmë në tekstin digital dhe të kuptojmë veqorit e këtyre kolonive në Azi. Atëherë, dy ishim veqorit kryesore të kolonive në Azi. Se ne dim që këto teritore 
të pushtuara të kontinentit aziatik nuk është se vetëm u pushtuan, por në këtë teritore u vendosi dhe popullësia ardhur nga shtetet koloniale ose përandorit koloniale. Dhe këto vënde kishin një popullësi të tyre dhe të tregujim fotot. Pra, shuhim popullësia vëndase dhe kolonizatorët. Për sërit dhe kjo foto tregon se kishtë e një diferenc edhe në pamjen e tyre fizike, sëpse naturisht i përkasin rasave të ndryshme, ata aziatik, ndërsa këta e europian. Po që farë tregon tjetër kjo foto? Nuk ishte një pushtimi leht, po pujt e këtyre teritoreve bën rezistencë. Që farë ndodhi me europian? Këto fuqi kolonizuse deklaronin se këto teritore ishin të pavarura. Pra, përveç popullësis që kemi një ndryshim në përbërjen e saj, kemi dhe një veçori tjetër. Pra, veçoria tjetër që ndronë në atë që shumë prej këtyre kolonive formalisht duke shin sikurishin të pavarura. Por, në fakt, kishin dikim shumë të matë në jetën politike, ekonomike dhe ushtarake të kolonizatorve të tyre. Si ndryshon harta e shteteve koloniale në shekullin e nëndë më bëbjet? Ne kemi mësuar që Spania dhe Portugalia ishim vëndet e para të cilat kryuan koloni, por në fakt, Portugalia nuk ka ma të rëndësin si fuqi koloniale të ashme në shekullin e nëndëndjet. Cilat janë teritore që ajo zëtronte në shekullin e nëndëndjet? Nëmvizojmë Portugalin. Ajo zëtronte teritore të vogla në Indi, ja, pjesën përëndimore, janë shikoni Portugalin në legjendë, dhe shikoni dhe njërosin që ka harta. Pra, këto teritore në pjesën përëndimore të indis. Tjetër, shohim edhe në kinë. Kemi një pjesë pra të kinës. Kemi dhe një pjesë të indonezis. Pra, këto ishin teritore që i kishin betur i kishin betur përëndimore Portugalis nga kolonit e saj. Holanda, në shfaqet një perandori koloniale, Holanda zjeron sundimin e saj, pra kolonit e saj, dhe kush të rihen kolonit e Holandës? Ja t'i gjejmë në hartë. Ajo kryon indim holandeze. Shkojmë në legjendë. Pra, legjenda në tregon se Holanda ose kolonit holandeze gjendet me këtë njërë. Atër të gjithë këto teritore që kanë këtë njërë, ishin kolonit e Holandës. Pra, Indonezia e sot me e thëndryshe, se ju e dini nga geografia. Një shtet tjetër, një fuqi tjetër, që ju nuk e kini një orë më parë si shtet kolonial, është Rusia cilat ishin teritoret që pushtoj i kthejo në kolonit të saj Rusia, atër ishte teritori i Siberis në Lindje, i cili i kryoj mundësi Rusis për të dal në oqanin pajqësor. Atër, si gjithmon, i referojmi legjendës së hartës dhe gjemë teritoret pra e Siberis, të cilat i mundësuan daljen e saj në oqanin pajësor. Dhe përveç kësaj, ajo do zgjeroj teritore në azin qëndrore. Pra zgjerohet në lindje, zgjerohet dhe në jub të saj. Tjetër fuqi europiane pushtuse e kohës, ishte Franca. Cilat ishin teritoret që kishte në nëzotrimin e saj, Franca. Shohim legjendën e hartës, pra në gjyra e gjelëvët, dhe shkojmë në Indokin, pjesën më të pasur të Indokinës. Kishte në nëzotrimin e saj, 
kishte një pies të kinës dhe kishte ishullin e hajnanit. Ndërko, kishte edhe një pies të zotrimeve të saj në brigjet lindore të indis. Këto ishin zotrimet e Francës. Tjetër, në kangelur Britania e Madhe, cilat ishin teritore që kishte në nësundimin e saj. Ne i referojmi në gjyrës në legjenë dhe shojmë se India në pjesën më të madhe të saj ishte në nëzotrimin e Britanisë e Madhe. Australia po gjithashtu, pavarësisë se nuk përmëndet në tekst, Australia dhe sot është pjesë e komunuelitit Britanit. Tjetër, qëfar vuri në nëzotrimin e saj? Vuri Singaporin, Malajzin dhe naturisht edhe Hong Kongun. Sa e jeni në gjëndje të vendosni pikërisht kolonit e këtyre shteteve që unë përmënda, por dhe naturisht do të përmënim shëban që kishte në nëzotrim këto teritorit. Këtu Japonin si një nga vëndet aziatike të rala që kishte në nëzotrimin e saj edhe pjes nga Kina. Kina ndahej mes fuqive të mdha përsa i përket zotrimeve që ata kishin ose kolonive që kishin në këtë vënd. Gjithashtu, do të kërkoja nga ju që në këtë liber, ju në e liber, ju të klikoni dhe të nëzini hartën e azis. Dhe në këtë hartë të vendosni pikërisht kolonit e këtyre vëndeve që përmëndëm dhe ritani. Mbyllim hartën dhe kalojmë tek zotërimet koloniale në Afrikë. Se temi në shekullit e nënëmëdhjet shtetet e Europiane hodhën sytë nga Afrika, nga kontinenti Afrikan, i cili është ju e dimi se bëni dhe gjografi. Atëherë, në këto moment, shtetet e Europiane i hodhën sytë nga Afrika, sepse ata dhe atëherë nuk e njihnin të gjithë kontinentin Afrikanë po njëhnim vetëm brigjet përëndimore të Afrikës. Dhe, pëse ishin të interesuar Europianët për të pushtuar Afrikën? Arsyet ishin politike, ne edhim shumir për rrug trektare dhe të tjera arsye, për të rritur fuqin e tyre, si shtete koloniale, por naturisht edhe arsyet ekonomike të cilat shtetet e europiane dhe shtetet e tjera koloniale menin pasuri nga këto vënde. Menin lënd të para dhe ndërko shisnin dhe produkte të tyre të produara në vëndet e tyre në këto vënde. Dhe pra interesat janë edhe politike, por edhe ekonomike. Në fakt, cilat ishin shtetet që kryuan shtetet koloniale, që kryuan koloni në kontinentin e Afrikës. Atër shojmë legjendën e hartës dhe shojmë se Britania e madhe zëtron një pjesë të mirë të teritoreve, duke i filuar nga Egypti edhe deri në kepin e shpresë së mirë pra Afrikën e jugut në jug të kontinentit Afrikanë. Të gjitha teritoret e paracitura në këtë njërë janë zotrime të Britanisë së madhe. Kalojmë tek Franca. Franca, një nga fuqitem dhe apustuse, ashtu së të që përmëndëm në Azi, e përmëndim dhe në Afrikë, cilat ishin teritore që ajo kishtë në zotrimin e saj. Të gjitha teritore në veri, në veri përëndim dhe në pjesë qëndrore të Afrikës, që janë të paracitura me në gjyrë të gjelbërt, por edhe ishulli i Madagaskarit janë teritore që ishin koloni të Francës. Belgjika. Belgjika kishte Kongon, si teritor në nëzotrimin e saj. Dhe mund të shohim edhe teritore të tjera, Portugalia, pra e shikoni që Portugalia ka 
vetë mangolën dhe një pjesë të brigjeve si u glindore. Ndërko, Spanja ka shumë pak teritore në nëzotrimin e saj. Pra këtu ishin shtetet europiane të cilat ishin në nëzotrimin e tyre koloni që ndodheshin në Afrikë. Atër, a kishtë e vënde të cilat nuk ishim pushtuar, pa tjetë që kishtë. Ato me gri, të paracitura me gri, dhe në legend shkruan i pavarur, Etiopia për shëmbull, dhe Liberia ishin dy vënde të cilat nuk u pushtuan, pra nuk u vendosën në nëzotrimin e fuqive koloniale. Atër, kalim në aparatin pedagogjik, në pjesën e aparatit pedagogjik, ku do të shohim se si ju do t'i përgjigjeni pëtjeve që janë në këtë rubrik. Si zakonisht me mësusit, ju punoni gjatë ditve që jeni në shkollë me këta aparat. Përcaktoni kuptimin e kolonializmit dhe sistemit kolonial. Isë që arruam dhe në filim, në faqen e dytë dhe në të tretë të prezentimin, cili është kuptimi. Kolonializmi është politik pushtuse, për zgjerin të teritoreve dhe vendosjen e këtyre teritoreve të dopta në zotrimin e tyre politik, ekonomik. Sistemi kolonial. Sistemi kolonial nuk është fjesht të paturit e shteteve koloniale disa koloni, por është kalimi nga dukuria pushtimi i vëndeve, dhe diri në kriimin në fund të shekullit në nëndjet, ku bota e gjitha ishte e njore asaj kohë, ishte pjesë e fuqive të mdha të kohës. Cilat ishim veçorit e kolonive në Azi? Veçorit e kolonive në Azi ishim dy. Së pari, kemi popullsin vëndase dhe popullsin e ardhur, ku naturisht që predominon të popullsia vëndase me përjashtim, Kemi Australin, ku popullsia vëndase, po thuaj se u asimilua komplet dhe naturisht aty sundonin të bardët. Kolonit e shteteve europiane në Azi, ne i treguam në hartë dhe ju në hartën tjetër do t'i vendosni në shpituaja, në tekstin që keni në dorë. Cilat shtete e bëndarin e Afrikës dhe ku gjendeshin kolonit e tyre? Shtetet që bënë darje në Afrikës, kemi thënë që ishin fuqit e mëdha të kohës. Cilat ishin? Ishte Britanije Madhe, ishte Belgjika, ishte Portugalia, ishte Franca, ishte India, ishte Spanja, ishin gjitha fuqit e kohës. Dhe ku gjendeshin kolonit e tyre, ne thamë se kolonit angleze ose të Britanis madhe shtreshin nga Egypti dheri në kepin e shpresës së mirë në jug, përca këtuam pa tjetër edhe kolonit franceze në veri, veri përëndim dhe në qëndër të Afrikës dhe me rral të gjitha shteteve i kemi në hartën që sa po e pamë. Pse shtetet europiane i hodhën së drejt Afrikës në ditë vjeqarët e fundit të shikullit të në të mëdhjet dhe jo më përpara? Më përpara nuk e njëhnin. Njëhnin vetëm pjesën përndimore të Afrikës. Interpretoni thënjen, politika kolonializuse është moment apo proces. Këtë do të më jepë një ju përgjigje. Një dhe tyrë tjetër, do të hartoni një ese, të shkurëtër, me gjashë dhe rinë shtatë reshta, duke u përpjekur të jep një argumente pro tezës. Edhe vëndet e kolonializuara kanë përfitimet e tyre nga sistemi kolonial. Ju keni bërë periudhën shtator-djetor, pushtimet e botësëre dhe natyrisht edhe rjedhojat e zbulimeve geografike dhe të këtyre pushtimeve kolonial koloniale, kështu që e referuar edhe këtyre një orive, ju do të bëni e se për përfitimet që patën nga sistemi kolonial. Miru pafshim, shpresoj shumë që ju ti gjeni këto letësi në librin digital dhe të mund të plëconi hartën dhe pëtësorin. Falem dirit. Muzika